ഹലോ ഹായ് നമസ്തേ നമസ്കാരം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരംകാരുടെ മാത്രം സ്വന്തമായ എന്നാൽ മറ്റു കേരള സദ്യ റെസിപ്പീസിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്വാദിഷ്ടമായ കറിയാണ് അമ്മ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വടക്കൂട്ടുകർ അല്ലെങ്കിൽ ഉഴുന്നു വടക്കൂട്ടുകർ പലരുടെയും ഒരു ഫേവറേറ്റ് വിഭവം തന്നെയാണിത് സദ്യയിൽ ഉഴുന്നു വട ചേർത്തുള്ള ഒരു മസാല കറി തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അമ്മയുടെ വടക്കൂട്ട് കറിയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അരക്കപ്പ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു രണ്ട് സബോള സ്ക്വയറായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൊമാറ്റോ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വേണം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ കടുക് വറക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് വേണം അഞ്ചോ ആറോ ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ളത് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ അര ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ടിയായിട്ടുള്ള പാൽ രണ്ടാം പാൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടുകറി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഈ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് മിക്സിയുടെ ഡ്രൈ ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല കട്ടി തന്നെ ഇത് അരച്ചെടുക്കണം അത്യാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉഴുന്ന് വടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ നല്ല കട്ടി തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ കട്ടിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വടയൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ചട്ടി ഞാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചു അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് ഈ വട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എണ്ണ വേസ്റ്റായി പോകും എണ്ണ നന്നായി അങ്ങ് ചൂടായി വരട്ടെ ചെറിയ ചെറിയ വടയായിട്ടാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളിത് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ വട തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തൊന്നും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയ ചെറിയ വടയായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കൈയുടെ വെള്ളയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ബാറ്റർ കയ്യിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കങ്ങ് തട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക എണ്ണയിലേക്ക് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ എത്രയും ചെറിയ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാമോ അതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ വടകളായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു വശം നന്നായിട്ടങ്ങ് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറുവശത്തേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏത് സദ്യക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വടക്കൂട്ടുകറി അവിടെ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല സ്വാദ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കറിക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റേ ഒരു ബാച്ചും അങ്ങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ വടകളും ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഈ വടകളെല്ലാം അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഈ കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നത് ആ സബോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങ് വഴറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഒന്നങ്ങ് വഴണ്ടി വരണം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്കങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആ
ഈ ഒരു കറിയിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉഴുന്നവട തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതാണ് കിഴങ്ങില്ലാതെ നമുക്ക് ഉഴുന്നവട മാത്രം വെച്ചിട്ടും ഈ കറി ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെയും കുഴപ്പമില്ല പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഒരു മീഡിയം പീസായിട്ട് വേണം അരിയാൻ ഒത്തിരി വലുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെന്ത് കിട്ടാൻ പാടായിരിക്കും ഈ കിഴങ്ങൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഈ കറിയിലേക്ക് വെന്ത് വരണം ഉടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് തന്നെ കിടക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ പൊട്ടറ്റോയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് തന്നെ വേണം ഈ കറിയിൽ കിടക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കിഴങ്ങൊക്കെ ചേർത്തതല്ലേ ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ആ രണ്ടാം പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ടാം പാൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഈ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാൽ കിടന്ന് തന്നെ ആ കിഴങ്ങിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടങ്ങ് വെന്ത് വരണം അതുപോലെ ആ ടൊമാറ്റോയുടെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം വെന്ത് ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് അങ്ങ് അലിഞ്ഞു ചേരണം ഈ ഒരു കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലയിൽ ഒഴിച്ചാൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് ആ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഈ കറി ഇരിക്കുന്നത് വെള്ളം പോലെ അല്ലിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ തിക്കാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പക്ഷേ ഇലയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാം വളരെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും ആ കിഴങ്ങൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വെന്ത് ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുക്കർ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പ്രഷർ കുക്കർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കിഴങ്ങിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നല്ലവണ്ണം അതിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആ ഉഴുന്നുവടയും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഉഴുന്നുവട ആ ഗ്രേവി കിടന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് തിളച്ചു വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വടയിലേക്ക് ആ മസാലയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ വടയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് വേവിക്കാം ഈ ഒരു കറി വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇരുന്ന് കുറുകും കേട്ടോ ഈ ഉഴുന്നുവടയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ അങ്ങ് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ വടയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കായി ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒന്നാം പാലും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഫ്രഷായിട്ട് തേങ്ങയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് തന്നെ ചേർക്കാൻ നോക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു സ്വാദ് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന പൊടിയൊന്നും ചേർത്താൽ അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഈ കറിക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കറി ഇനി ഇരുന്ന് കുറുകും അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കത് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിത് വാങ്ങി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് അത് എത്തിക്കോളൂ ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ഞാൻ അടുപ്പി വെച്ചു അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കടുക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് നല്ലവണ്ണം പൊട്ടി വരട്ടെ അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി നല്ലവണ്ണം മൂത്ത് നല്ല ചുമന്ന് വരണം ആ ഒരു സമയത്ത് അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളകും കൂടെ നമുക്കങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ വടക്കൂട്ട് കറിയുടെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നമുക്കങ്ങ് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് ഈ കറി ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വിളമ്പാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ